¿Qué tal? Bienvenidos a Minuto Cero, una fecha más de Campeonato Ecuatoriano de Fútbol que se viene, la 9, y por primera vez en muchísimos años se jugará una fecha durante fecha FIFA. Es decir, hay clubes que no tendrán a sus jugadores porque están con la selección nacional y el campeonato no ha parado. Barcelona viene de o venía de cinco derrotas consecutivas y ahora tiene una muy buena opción de alcanzar tres de forma consecutiva. José Alberto Molestini y Carlos Morán me acompañan el día de hoy. Así es Jaime, bueno, las la particularidades que tiene también los cambios que ha hecho Rubén Israel, yo creo que no podemos dar un costado que Barzola sí ha cambiado de un clarito eh, 4-4-2 que quiso utilizar eh, a cambiar un prácticamente 4-5-1 porque el tribote que está utilizando Barcelona con Fresotti como cabeza de área, como dos volantes mixtos o de acompañamiento para Fresotti que son Vega y Mateo Soyola han traído otros aires, otro movimiento al medio campo de Barcelona. Carlos, en inicios de campeonato, eh, o no necesariamente en inicios, pero a lo largo de un campeonato, los campeonatos, ¿cómo te vienen los rivales? ¿Te puede marcar las rachas positivas o negativas? Claro que sí. Eh, el ejemplo de Barcelona es clarísimo. Coincidían estas cinco derrotas consecutivas que tú hablabas con un quizás mal momento futbolístico de Barcelona, pero además enfrentarse a rivales complicados. Estudiantes de la Plata, Libertad, Atlético Nacional, el mismo Emelec. Eh, coincidió eso y obviamente los resultados no fueron buenos. Ahora coincide también en que le tocó enfrentarse, por ejemplo, al Deportivo Cuenca, que no viene ni en su mejor momento, y a un Atlético Nacional que no tuvo un buen partido, con que Barcelona efectivamente eh, mejoró futbolísticamente. Es por eso que la, la hinchada amarilla espera que este, fin de, este día miércoles se pueda juntar nuevamente un equipo como el Mucho Gruna, que no vive su mejor momento, con un Barcelona levantando en la parte futbolística y así eh, conseguir una tercera victoria al hilo que hablaría ya de una racha positiva para Barcelona, que creo que es lo que necesita para ir saliendo de ese mal momento. No estábamos equivocados cuando al final del Clásico nosotros decíamos, si bien Barcelona perdió, ya se empieza a ver una idea futbolística. ¿Íbamos por el camino correcto con esa opinión? Sí, eh, la verdad es que sí, porque por más de que haya ciertos equipos que pierdan compromisos, el tema es de que probablemente puedes saber que lo puedes perder, pero el tema es cómo lo perdiste. Barcelona hizo más que decente primer tiempo y después, bueno, las historias se dieron por añadidura a favor del club Sporting Melec, pero esas transformaciones, esos cambios, y más que nada Israel, eh, replanteando tácticamente, dando otras funciones, da, eh, derogando otros puestos, porque ahora vemos un Colón que casi nunca juega por el medio, sino que juega por el costado, una estería que ya no es titular indiscutible, sino que es un alternante muy bueno, y además eh, yo creo que también le ha dado a este Barcelona Sporting Club eh, una frase que dijo Lucho Novoa, el vicepresidente institucional, una vez que este equipo gane, va a ser imparable, bueno, hasta ahora parece que no se está equivocando porque le ganó el Cuenca bien, le ganó bien a Atlético Nacional haciendo un fútbol muy parecido al que Barcelona hacía el año pasado, que era de, de tocar y contragolpear de buena forma. Y vamos a ver si ahora que se viene el campeonato ecuatoriano de fútbol se mantiene en, en esa muy buena racha. El único partido que no se va a jugar es el Independiente frente a Meleque, el 1 y el 2 de la tabla de posiciones, aunque están separados por 6 puntos delante el equipo del Valle. Eh, donde hay mucha necesidad de una victoria es en el partido en Chillogallo, Aucas-Cuenca, los dos, a pesar de que el Cuenca viene de ganar la última fecha. Sí, definitivamente. Eh, quizás eh, eh, las urgencias no son tan grandes en el Deportivo Cuenca, ganó su primer partido en condición de local, es verdad, eh, pero hay un proceso que ha iniciado nuevamente hace muy poquito con el nuevo presidente Galo Cárdenas, eh, Paul Vélez fue contratado por... por por Galo Cárdenas, ya se conocen, estuvieron juntos en el club en el año 2009, entonces por ahí podría existir algo más de, de tiempo de espera para Paul Vélez. Yo creo que en caso de Juan Ramón Silva es más preocupante, un equipo que tiene apenas dos puntos en ocho fechas, es verdad que tiene un partido pendiente con Barcelona, pero bueno, eh, yo lo veo más preocupante ese caso, tanto así que están trayendo a, a Abreu para tratar de salvar los muebles de alguna manera. Liga será el primer grande que visite el Chucho Benítez, mientras que el Nacional juega en frente al Quito en el Atahualpa, dos equipos que también están muy necesitados en este campeonato. Esto fue Minuto Cero. Siga nuestro programa de lunes a viernes 7 a 8 de la noche a través de la república.es. Sigan con más.